வெல்கம் டு ஃபைவ் மினிட் வீடியோஸ் கடந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் நாசா ஒரு மெகா ப்ராஜெக்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது என்னன்றதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் நாசா உலகத்தோட நம்பர் ஒன் விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான இவங்களை பத்தி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் கடந்த அறுபது வருடங்களுக்கு மேல பல ஸ்பேஸ் மிஷன்ஸ வெற்றிகரமா முடிச்சிருக்காங்க நாசா உதாரணத்துக்கு மனிதர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்புனதாகட்டும் ஒயஜர் ஒன் அண்ட் டூ மிஷன்ஸ் மார்ஸ் ரோவர் மிஷன் ஹபிள் டெலஸ்கோப்னு இதுவரைக்கும் ஏகப்பட்ட மிஷன்ஸ வெற்றிகரமா நடத்தியிருக்காங்க இதுக்கு அடுத்ததாவும் ஜேம்ஸ் பெப் டெலஸ்கோப்பும் சரி மார்ஸ் மிஷனையும் இவங்க நடத்த திட்டமிட்டிருக்காங்க அதுல சமீபத்துல அறிவிக்கப்பட்ட ஒண்ணுதான் எல் சி ஆர்டின் சொல்லப்படுற லூனார் கிரேட்டர் ரேடியோ டெலஸ்கோப் நாசா இது வரைக்கும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்பிளரேஷனுக்காக பல டெலஸ்கோப் உருவாக்கி இருக்காங்க ஹபிள் டெலஸ்கோப் மாதிரியானவற்றை விண்வெளிக்கு அனுப்பி ஆய்வு செஞ்சுட்டு வர்றாங்க அதே மாதிரி பூமியிலையும் பல ரேடியோ டெலஸ்கோப் உருவாக்கி அதன் மூலமா விண்வெளி ஆய்வை நடத்திட்டு வர்றாங்க அப்படி நடந்த ஆய்வுல தான் முதன் முதல்ல பிளாக் ஹோலோட இமேஜும் படமாக்கப்பட்டுச்சு இப்போ அறிவிக்கப்பட்டிருப்பதும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரியான ஒரு டெலஸ்கோப் பில்டிங் மிஷின் தான் ஆனா என்ன ஒரு வித்தியாசம்னா இந்த டெலஸ்கோப்ப அவங்க பூமியில கட்ட போறது இல்ல அதுக்கு மாறா நிலவுல அதுவும் நிலவோட பேக் சைடுக்கு கிட்ட இந்த டெலஸ்கோப் உருவாக்கலான்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்காங்க நசா இப்படி உருவாக்கப்பட இருக்க இந்த டெலஸ்கோப் ஒரு கிலோமீட்டர் அளவுக்கு பெருசா இருக்கும் இதுக்காகவே மூணோட பார் சைட்ல நாலுல இருந்து ஐந்து கிலோமீட்டர் டயாமீட்டர் கொண்ட ஒரு கிரேட்டரை தேர்ந்தெடுக்க போறாங்க அந்த கிரேட்டருக்குள்ளதான் இந்த டெலஸ்கோப் வடிவமைக்கப்பட இருக்கு இதுக்காக மனுஷங்களை நிலவுக்கு அனுப்ப போறாங்களானா கண்டிப்பா கிடையாது இது முழுக்க முழுக்க ரோபோட்ஸ் வச்சு உருவாக்கப்பட போற ஒரு மிஷன் அதுவும் குறிப்பா நாசா இப்போ ஆய்வு செஞ்சுட்டு வர்ற டூ ஆக்சல் ரோபர்ஸ் வச்சுதான் இத பில்ட் பண்ண போறாங்க இந்த மிஷன் இப்போதைக்கு பேஸ் ஒன் பேஸ் டூ பேஸ் த்ரீனு பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அதுல இப்போ பேஸ் ஒன்காக ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஐந்தாயிரம் டாலர்கள் ஃபண்ட ரிசர்ச்சுக்காகவே ஒதுக்கி இருக்காங்க இந்த ரிசர்ச்ல இந்த மிஷன்ல என்னென்ன சவால்கள் இருக்க போகுது இப்படி ஒரு டெலஸ்கோப்ப நம்மளால பில்ட் பண்ண முடியுமா மொத்தத்துல இந்த மிஷன் சாத்தியமா இல்லையாங்கிற விஷயம் எல்லாம் ஆராயப்பட இருக்கு ஒருவேளை இந்த ஆராய்ச்சி முடிவுகள் எல்லாம் சாட்டிஸ்பையங்கா இருந்தா இது அடுத்தடுத்த நிலைக்கு நகர்த்தப்படும் என்னதான் எல்லா ரிசர்ச்சையும் முடிச்சு இந்த ப்ராஜெக்டுக்குன்னு ஒரு பட்ஜெட்டை ஒதுக்கி அதுக்கு தேவையான விஷயங்கள்லாம் செஞ்சு முடிச்சு நிலவுக்கு ரோவர் அனுப்பி டெலஸ்கோப்போட பார்ட்ஸ் எல்லாம் அனுப்பி அதை செட் பண்ணி ஒர்க் பண்ண வைக்கிறதுங்கிறதெல்லாம் சாதாரணமான விஷயங்கள் கிடையாது இதுக்கு கண்டிப்பா பல ஆண்டுகள் தேவைப்படும் எவ்வளோ வேகமா வேலை செஞ்சாலும் குறைஞ்சது பத்துல இருந்து பதினைந்து வருடங்களாவது இந்த மிஷனுக்கு கண்டிப்பா தேவைப்படும் ஏன்னா இந்த மிஷன் பர்ஃபெக்டா செஞ்சு முடிக்க வேண்டிய ஒண்ணு சின்ன தவறுகள் ஏற்பட்டாலும் அதுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பட்ஜெட் ஆகட்டும் அதுக்காக வேலை செஞ்ச விஞ்ஞானிகளோட உழைப்புன்னு எல்லாமே வீணாகிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் சோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அப்டேட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ அளவுக்கு அப்டேட் பண்ண மாட்டேதான் இந்த மிஷனையும் ஆரம்பிக்க முடியும் சரி பூமியில கட்டாம நிலவுலைய இந்த டெலஸ்கோப்ப கட்டணும்ன்ற ஒரு கேள்வி கண்டிப்பா வரலாம் பூமியிலையும் ஏகப்பட்ட ரேடியோ டெலிஸ்கோப்ஸ் இருக்கு ஆனா என்ன ஒரு பிரச்சனைனா பூமியோட அட்மாஸ்பியர்னாலையும் நிலவுனாலையும் இந்த ரேடியோ டெலிஸ்கோப்ஸ்க்கு ஏகப்பட்ட இன்டர்பரன்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம சூரியன்ல இருந்து வர்ற ரேடியோ இன்டர்பரன்ஸும் இந்த டெலஸ்கோப்ஸ பாதிக்கிறதால நாம நினைச்ச மாதிரி விண்வெளி ஆராய்ச்சின்றத இதுவரைக்கும் கொண்டு போகவே முடியல சோ இதையெல்லாம் தவிர்ப்பதற்காக தான் இந்த டெலஸ்கோப் நிலாவில உருவாக்கப்பட இருக்கு அப்படி உருவாக்கப்படும் போது இத்தனை நாள் வரைக்கும் பூமியோட அட்மாஸ்பியர்னால ஏற்பட்ட இன்டர்பரன்ஸும் சரி சூரியன்ல இருந்து வர்ற இன்டர்பரன்ஸும் சரி கண்டிப்பா இத பாதிக்காது சோ முன்ன இருந்ததை விட ஸ்பேஸ ரொம்ப அக்யூரேட்டாவே நம்மளால வாட்ச் பண்ண முடியும் அதே சமயத்துல இப்போ நாம மேற்கொண்டு வர்ற டீப் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்பிளரேஷனை விட பல மடங்கு சக்தி வாய்ந்த எக்ஸ்பிளரேஷனை இந்த டெலஸ்கோப் உருவாக்கின வாட்டி நம்மளால மேற்கொள்ள முடியும் இதன் மூலமா இது நாள் வரைக்கும் மனிதர்களுக்கு தெரியாத பல விஷயங்கள் தெரிய வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் சோ இந்த மாதிரியான காரணங்களுக்காக தான் நிலாவில இந்த டெலிஸ்கோப்ப கட்டமைக்க இருக்காங்க முன்ன சொன்ன மாதிரியே இது ரொம்பவே சிக்கலான ஒரு மிஷனும் கூட இப்போதான் ரிசர்ச் ஆரம்பிக்கிறாங்க அதன் முடிவுகள் ஏற்றுக்கொள்ளும்படியா இருந்தா இந்த மிஷன் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த கட்டங்களுக்கு நகரும் அப்படி நடக்குதா இல்லையான்றத நாம பொறுத்திருந்துதான் பாக்கணும் இந்த மிஷன் சம்பந்தமான நாசாவோட அபிஷியல் லிங்க நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன் விருப்பம் இருந்தா அதையும் படிச்சு பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரியான புதிய வீடியோக்களை பார்க்க மறக்காம ஃபைவ் மினிட் வீடியோஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம நோட்டிபிகேஷன் பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ